ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ നേഴ്സ് ക്യൂൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീത്ര എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർത്ത് പാർട്ടായിരിക്കും ഇതിന് മുൻപേയുള്ള മൂന്ന് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ ഇതുണ്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ത്രീ വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്പാൻ എ ക്ലൈൻ ഡെവലപ്സ് ലൂക്കോപ്പീനിയ ദ നേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ദ ലൂക്കോപ്പീനിയ പ്രോബ്ലി ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഹൈ ക്രിയാറ്റിനിയൻ ലെവൽ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദ കിഡ്നി ആൻറ്റി റിജക്ഷൻ മെഡിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പാൻഡ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ നടന്ന ട്രാൻസ്പാൻഡ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലിവർ കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സോ ഹാർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആകാം ലൂക്കോപ്പീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നേഴ്സിന് മനസ്സിലായത് ലൂക്കോപ്പീനിയ കാരണമാകുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻറ്റി റിജക്ഷൻ മെഡിക്കേഷനാണ് വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്പാൻഡ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ലോ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോപ്പീനിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോപ്പീനിയ എന്ന് പറയാം ന്യൂട്രോപ്പീനിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആൻറ്റി റിജക്ഷൻ ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്പാൻഡ് ആൻറ്റി റിജക്ഷൻ റിജക്റ്റ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻ അതുപോലെ പനി വരാതിരിക്കാനുള്ള ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിസിൻസും കൊടുക്കാറുണ്ട് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷന് ശേഷം ലീ ലൂക്കോപ്പീനിയ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബോൺമാരോ സപ്രഷൻ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബോൺമാരോ സപ്രഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാറുള്ള സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ള മെഡിസിൻസ് ട്രാക്കോളിമസ് സോ ട്രാക്കോളിമസ് എന്നുള്ള മെഡിസിൻ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മെഡിസിൻ ആണ് മൈക്കോ ഫിനൊലേറ്റ് മൈക്കോ ഫിനൊലേറ്റ് എന്ന മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പ്രഗ്നിസലോൺ പ്രഗ്നിസോൺ പ്രഗ്നിസോൺ എന്ന മെഡിസിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിംറ്റം ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സിംറ്റം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ക്രാക്കിൾസ് അരിത്മിയ ഹെപ്പറ്റിക് എൻകറേജ്മെന്റ് ഹൈപ്പോട്ടൻഷ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ലങ്സോ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൾമണറി കൺജഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ എപ്പോഴും പൾമണറി സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പൾമണറി കൺജഷൻ കൺജഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് കഫ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ വീസിങ് വീസിങ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്യൂട്ടം ബ്ലഡ് സ്പ്യൂട്ടം ഉണ്ടാകാം സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകാം ടക്കിപ്നിയ അതുപോലെ ഓർത്തോപ്നിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകാം നേരെ മറിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഹെപ്പറ്റിക് എൻകറേജ്മെന്റ് ഹെപ്പറ്റിക് എൻലാർജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലാണ് അസൈറ്റിസ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ലിവർ സ്പ്ലീൻ എൻലാർജ്മെന്റ് എഡിമ ഡിപ്പെൻഡൻ എഡിമ ജുഗുലർ വെയിൻ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്രാക്കിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
നമ്മളെ വായിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് എന്താണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇസഫാഗസിലൂടെ സ്റ്റൊമക്കിലെത്തി സ്റ്റൊമക്കിലെത്തി സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ വഴി പോകുന്നൊരു ട്യൂബാണ് അപ്പം ഈ ട്യൂബിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്ത് പറ്റാൻ പറ്റും ഡൈ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എക്സ്റേ എക്സ്റേ എക്സാമിനേഷൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് വിത്ത് എക്സ്റേ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ ഡൈ പുഷ് ചെയ്യാം ഈ കോമൺ ബയൽ ഡക്ടീരിയക്ക് ഡൈ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് നേഴ്സ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അസസ് ദ ഗാഗ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗാഗ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫാരിഞ്ചിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഫാരിഞ്ചിയൽ റിഫ്ലക്സ് അപ്പം ഗാഗ് റിഫ്ലക്സ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഫാരിഞ്ചിൽ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുവരെ പേഷ്യൻറ്റ് എൻ ബി ഒ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടങ് ഡിപ്രസർ ടങ് ഡിപ്രസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫാരിഞ്ചിൽ ഏരിയയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിഫ്ലക്സ് വരുന്നതാണ് ഗാഗ് റിഫ്ലക്സ് ഗാഗ് റിഫ്ലക്സ് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് അപ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് കാണുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണ് ആ ഗാഗ് റിഫ്ലക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ഫുഡോ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ പേഷ്യൻ്റ് എൻ ബി ഒ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറച്ച് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ചെറിയ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ